Estas son las principales clasificaciones en cada una de las categorías de la decimoprimera edición del desafío Camino Real. Como siempre le comentamos a todos ustedes, todas las clasificaciones, absolutamente todas las clasificaciones finales, oficiales, están publicadas en entrepedales.com.ar. Categoría Damas A, primer puesto, Carolina Vanessa Maldonado de Colonia Carolla. 2 horas, 39 minutos, 46 segundos. Mejor tiempo de la jornada para las damas. Segunda colocación para la venezolana Nelismar Gómez, que arribó a 6 minutos, 16 segundos de la ganadora de la categoría. Tercer puesto para María Belén Sabornano de Río Cuarto. Categoría Damas B. Primera colocación para Adriana Noemí Villagra de Córdoba, 2 horas 49 minutos 55 segundos. Segundo puesto para María Marta Rodríguez de Pergamino, a 2 minutos 52. Tercer lugar para Adriana Marengo de Cosquín, corredora de Fan Bikes. Categoría Dama C, primer puesto para Rosana Gómez de Bragado, 2 horas 49 56. Segundo puesto para Mariana Cabaná. De Venado Tuerto, a 9 minutos 51 segundos de la ganadora de la categoría. Tercer lugar para Rosalía Gentineta, de Rafaela. En Damas D, la ganadora sería Graciela Arias, de Sarmiento, 1 hora 46 minutos 15 segundos. Segundo puesto para Adriana Ferreira, de Dian Funes, a 32 minutos de la ganadora. En Juveniles, primer puesto para Octavio Arrieta, de Villa del Totoral, 2.29.05. Segundo puesto para Juan Ignacio Pereira de General Cabrera a 7 segundos. Tercer lugar para Alejo Paván de Villa del Totoral. Categoría Sub-23. Primer puesto para Pablo Ceballos de la Cumbre. 2 horas 29 minutos 7 segundos. Segundo puesto para Alejandro Samir Martínez de Río Tercero a 9 minutos 23 segundos del ganador. Tercer lugar para Antonio Aymale de Villa María categoría Elite el ganador Jorge Luis Matiu de Esperanza 2 horas 25.31 segundo puesto para Nicolás Antorena de Alto Río Senger a un segundo de diferencia tercer lugar para Cristian Moyano de La Falda categoría Master A1 el ganador de esta edición número 11 del desafío Camino Real en Villa del Totoral fue para Gabriel Carena de Las Varillas, 2 horas 24 minutos 2 segundos. Ahí nomás, muy cerquita de tiempo, Ángel Mariano Ozan de Cruz del Eje. Tercer puesto para Matías Beraudo de Las Higueras. Categoría Master A2, el ganador de la jornada, mejor tiempo del desafío Camino Real en varones. Es para Franco Alberón, el hombre de Río Tercero que reside en un cativo. 2 horas 22 minutos, 34 segundos para él. Segundo, Luciano Sechín de Isla Verde, a 1 minuto 26 segundos. Tercer puesto para Rodrigo Carreras de Carlos Paz. Categoría Master B1. El ganador llegó desde Río Tercero. Primer puesto para Javier Camuso, 2 horas 26 minutos, 4 segundos. A dos segundos de diferencia, arribó Pablo Maldonado de Brickman. Tercer lugar para Cristian Aymale de Villa María. Categoría Master B2, el ganador, Saúl Manuel Rosa de Villa María. Dos horas 27 minutos, 5 segundos para él. Seguido muy de cerca por Antonio Sosa de Esperanza, a un segundo de distancia. Ariel García. Arribó en la tercera colocación el hombre de Chañar Ladeado, provincia de Santa Fe. Hacía mucho tiempo que no lo veíamos a Ariel García por estos lados. Es siempre grato saber que compite y siempre haciendo podio, siempre dejando lo mejor de sí. Vamos con la clasificación en los Master C1. Primer puesto para Darío Reina de Unquillo. 2 horas 30 minutos 38 segundos. Segundo puesto para Lucio Adalberto Bagna de Pergamino que arribó a 5 minutos 5 segundos del ganador de la categoría. Tercer lugar para Leonardo González, de Susana, provincia de Santa Fe. Categoría Master C2. Primer lugar 
Roberto Ángel Daniel de la Bulás. 2 horas 33 minutos 9 segundos para él. Segundo puesto para Cristian Javier Moyano de la Falda a 39 segundos de diferencia. Tercer puesto para Diego Williner de San Francisco. Buscamos ahora las clasificaciones para la categoría Master D2. Y les decimos que el ganador vino desde General de ESA, Daniel Ledesma. Permanente protagonista de cuánta carrera lo encontremos. Siempre está ahí prendido en el podio y en este caso ganando la carrera como suele suceder también en el Suquía Sanáez. Para Daniel Ledesma, 2 horas, 36 minutos, 43 segundos. Segundo puesto para Juan Horacio Carbia de Bragado a 12 minutos 40 segundos del ganador de la categoría. Tercer lugar para Ricardo Mozano de San Francisco. Categoría Master D2. Primer puesto para Omar Tadía de Venado Tuerto. 2 horas 47 minutos 15 segundos. Segundo puesto para Francisco Magallanes de General de ESA a 12 minutos 47 segundos. Tercer lugar para Juan Carlos Carrera de Río Cuarto. El Master E, el vencedor fue Jorge Ángel Chager de Conlara, una hora 30 minutos 12 segundos para él. Segundo puesto para Juan Enrique Alfey de La Bulalle, a un minuto 30 segundos del ganador de la categoría. Tercer lugar para Alfredo Lobillo de San Juan. Vamos ahora con la promo en Damas A, primer puesto para Jimena Alejandra Abeldaño, una hora 44 minutos 47 segundos para ella. Segundo puesto para Sofía Seculini de Jesús María a 4 minutos 43 segundos. Tercer lugar para Natalia Lucía Brandán de Colonia Carolla. Categoría Promo Damas B. Primer puesto para Rocío González de Venado Tuerto. 1 hora 34 minutos 19 segundos. Segunda colocación para Karina Fratini de Córdoba a 6 minutos 10 segundos de, ganador, de la ganadora de la categoría. Tercer puesto para Sonia Beatriz López, de La Pampa. Categoría menores, Valentín Banquio, de Charata, 1 hora 28 minutos 46 segundos. Fue el ganador de esta categoría. Segunda colocación para Dylan Nahuel Orodá, de San José de la Dormida, a 12 segundos. Tercer puesto para Francisco Romero, de Arroyito. Categoría promo varón A, primer puesto, Juliano Mauri, de Córdoba, 1 hora 25 minutos 12 segundos. Segunda colocación para Agustín Bravo de Mendiolaza a 15 segundos. Tercer puesto para Nicolás Alberto Bravo de Mendiolaza a 30 segundos del ganador de la categoría. Promo Barón B. Primer lugar para Juan Marcelo Barrera de Malagueño. Una hora 23 minutos 13 segundos. A 2 segundos de diferencia arribó Luis Fernando Barrera de Villa del Totoral. Tercer lugar. Para Eduardo Antonio Suárez, categoría promo, varón C, primer puesto para Sergio Maldonado de Villanueva, una hora, 28 minutos, 10 segundos. Segunda colocación para Marcelo Emiliano Rinaudo de Córdoba, a 7 segundos. Tercer lugar para Daniel Osvaldo Bustos de Oliva, categoría más 100 kilos. Atención, primer puesto, Gustavo José Gobeto de Arroyito, una hora, 29 minutos, 16 segundos. Segundo puesto para Juan Manuel Arias de Sinzacate a 3 minutos 39. Tercer lugar para Matías Tochetti de Marco Juárez. Categoría Tandem. Primer puesto para la dupla Chorolque Franco y Silvestre Bondone de Córdoba. 1 hora 33 minutos 2 segundos. Segunda colocación para Emiliano Bacia y Patricia Brusadín de Villa del Totoral. A 9 minutos 43 segundos del ganador de la categoría. Tercer puesto para Matías Albornoz y Cristian Pavón. Estas han sido las principales clasificaciones de la decimoprimera edición del desafío Camino Real disputado en Villa del Totoral.
Bueno, para que más triunfo este, o para quién es? Un triunfo más. Gracias, dejamos que se recupere Carolina Maduro. Bueno, eh, buenas tardes a todos. Eh, antes que nada, bueno, eh, vinimos con un grupo de amigos eh, y bueno, fue organizar y decir, bueno, vamos. Eh, antes que nada, también, bueno, eh, vos que iniciaste también y conocés a Oscar Maya, yo inicié con el alumno Oscar Maya y bueno, y después inicié con el grupo de la vida, así que muchísimas gracias a todos ellos y bueno, fue una excelente carrera. Te gusta ese circuito. Muy lindo. ¿Para quién va este triunfo? ¿O para quién? La verdad, la verdad. Para todos mis amigos, mi familia y para mi pareja. ¿Cómo se llama?